అమెరికా ఎలక్షన్స్ అసలు అమెరికా ఎలక్షన్స్ ని ఎందుకు అంత ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఆ ఈ విధంగా చెప్పుకుంటాను గల కారణాలు ఏంటి అసలు ఎలక్షన్స్ ఆ రీతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎలక్షన్స్ రావడానికి గల కారణాలు వాటి వెనుకున్నటువంటి ఆ అంశాలని విశ్లేషించడానికి మనతో ఈరోజు ప్రముఖ రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక విశ్లేషకులు సిఏ నాగార్జున రెడ్డి గారు ఉన్నారు అసలు అమెరికా ఎలక్షన్స్ యొక్క విశిష్టత గురించి మాత్రం వారి మాటల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే గురు గారు అయితే గురు గారు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్నంత బాగుంది కానీ అసలు అమెరికా ఎలక్షన్స్ అంటే ఎందుకు అంత ఉత్కంఠ మీలాంటి ఎకనామిస్ట్లు అందరూ కూడా చాలా మంది చాలా రకాలుగా దీని మీద రకరకాల వీడియోస్ ఇంటర్వ్యూస్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అసలు ఇంత ఉత్కంఠ రేపటానికి గల కారణం ఏంటంటే ఏం చెప్తారు సార్ అసలు అనేది తెలుగులో కానీ చెప్తారు సార్ రంగు పడుద్ది అన్నట్టు ప్రపంచానికి ప్రపంచానికి రంగు పడుద్ది ఏమో మరి సరే ఈ అడిగే వాటి ప్రజలు చివరిలో చెప్పాలి కదా సార్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరు కూడాను ఇంత ఉత్కంఠ భరితంగా ఎందుకు చూస్తారు అనేసి అంటే అది చెప్పుకునే ముందు మనము అమెరికాలో జరిగేటువంటి ఈ ఎలక్షన్స్ అనేటువంటిది వాళ్ళ అంతర్గత విషయం సార్ వాళ్ళ అంతర్గత విషయాల్లో ఎవరు కూడా జోక్యం చేసుకోరు మన అంతర్గత విషయాల్లో ఎవరైనా జోక్యం చేసుకుంటారంటే మనం ఒప్పుకుంటామా అంతే ఒప్పుకోం కదా అదే విధంగా అమెరికాలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఎలక్షన్స్ విషయంలో అది వాళ్ళ అంతర్గత విషయం కాబట్టి మనం పెద్దగా జోక్యం చేసుకోకూడదు కానీ పరిశీలించడంలో తప్పు లేదు అనాలసిస్ చేయడంలో తప్పు లేదు అదే మనం చేసింది అమెరికా చరిత్ర ఏంటి పాపులేషన్ ఓటర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ సెవెన్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా బి అమెరికన్ వైలి వారిన్ అమెరికా చట్టాలను ఉల్లంఘించకూడదు అని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా అవునా మరి ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు ఓడిపోతారు సరే ఓడిపోతారు అనేటువంటి నెగిటివ్ థింకింగ్ ఎందుకు ఆలోచించాలి ఎవరు గెలుస్తారు అంటే ఎవరు గెలిచినా కానీ అది వాళ్ళ అంతర్గత విషయం కాబట్టి మనం దాని గురించి అంతగా చర్చించుకోవద్దు ఒకసారి మనం ఆ పద్ధతిలో కనుక పోతే ఇండియా మీద చైనా వాడు ఇండియా వాడు మీద పాకిస్తాన్ వాడు ఇండియా మీద అమెరికా వాడు ఇండియా మీద అమెరికా వాడు అమెరికా ఇండియా మీద రష్యా వాడు కూడా మనల్ని కూడా అలాగే అంటాడుగా అవసరమా మనకది అవసరమైతే లేదు కదా నేను మీ టీవీ ద్వారా ఏం చెప్తున్నానంటే ప్రజలకి వాళ్ళ అంతర్గత విషయం కాబట్టి మనము ఎటువంటి కామెంట్స్ కూడా చేయకూడదు ట్రంప్ గెలిచిన కమలా హ్యారిస్ గెలిచిన సార్ మనకి సంబంధం లేదు కానీ అమెరికన్ సిటిజన్స్ లో ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ ఒపీనియన్ మొట్టమొదటిసారి ఒక స్త్రీ అమెరికాకి ప్రెసిడెంట్ అవుతుంది అవాలా అవ్వకూడదా వాళ్ళ నిర్ణయానికి వదిలేద్దాం ట్రంప్ గారు రెండవసారి ఇంక దీని తర్వాత ఇంకా ఆయనకి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఆయన మెయిన్ గా చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ని అరికడతాను ధరలు తగ్గిస్తాను ఇక మీద యుద్ధాలు అనేటువంటిది లేకుండా చేస్తాను సామరూప్యంగా వెళతాను ఇదే కదా చెప్తుంది మంచి పాలసీగా మనం కూడా అదే కోరుకుంటాంగా మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అక్కడ అంతా క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు జ్యూస్ కొంతమంది ఉంటారు ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మెక్సికో నుంచి గోడ దూకు వచ్చేటు వాళ్ళు ఉంటారు మనము ఎక్కువగా కామెంట్ చేయకూడదు కానీ దీని ఎఫెక్ట్ అనేటువంటిది ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల మీద కూడా కాస్త కుస్త పడతాం ఓకే అందుకనే జనాల్లో ఇంత ఉత్కంఠ అనేటువంటిది ఉంటుంది అన్నమాట మరి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కనుక లిస్ట్ అవుట్ కనుక చేసుకున్నట్లయితే మనకి సంబంధించినటువంటి ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద పడుతుంది ఇమిగ్రేషన్స్ మీద పడుతుంది ఐఎంజి అంటాం డాలర్ రేట్ మీద పడుతుంది ఇట్లాంటి వాటిన్నిటి మీద కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అమెరికా వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో మనకి పాకిస్తాన్కి యుద్ధం వచ్చినప్పుడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేశారుగా రష్యా వాళ్ళు మనకు సపోర్ట్ చేశారుగా వైజాగ్ దగ్గర బీచ్ లో మనం చూస్తుంటాం కాబట్టి గాజీ సబ్మరీన్ ఎప్పుడైతే రష్యా వాళ్ళు యుద్ధ రంగంలోకి దిగుతున్నారని తెలిసిందో బ్రిటిషర్స్ అమెరికా వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా అరేబియా సముద్రంలోకి వచ్చి తోకముడి చెల్లిపోయారుగా ఒక ఆస్పెక్ట్ అది అలాంటప్పుడు మనము అమెరికాని సపోర్ట్ చేయాలా లేదా అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటంటే మనం క్వాడ్ లో కూడా మెంబర్ గా ఉన్నాం మోడీ గారు హౌడీ మోడీ ప్రోగ్రామ్ జరిపారు ట్రంప్ ఉన్నప్పుడే కదా 
సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉన్నామంటే నాన్ ఎలియన్ కంట్రీ కింద ఉన్నాం సార్ రష్యా వాళ్ళతోటి సంబంధాలను దూరం చేసుకోలేదు అమెరికా వాళ్ళని దూరంగా పెట్టలేదు ఎస్ సార్ కదా ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా నన్ను నన్ను అడిగితే నేను ఏమంటానంటే మర్ లెట్ మీ టెలి వెరీ ఫ్రాంక్లీ లెట్ ద వరల్డ్ నో అబౌట్ దిస్ సార్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఆర్ నథింగ్ బ్యాట్ అవర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వన్స్ అప్ అని టైమ్ దీస్ ఆర్ రాజకీయ నాయకుల మూలకంగా శత్రుత్వం వచ్చింది ఒక రెండు సార్లు యుద్ధాలు జరిగాయి కార్గిల్ వారు ఇంకోటి ఇంకోటి తర్వాత మన వాజ్పేయి గారు కూడా నీళ్ళు వచ్చారు బస్ నడిపాము సంగతి సంవత్సరం బాగానే ఉంది టెర్రరిస్టులని మీరు కంట్రోల్ చేస్తే కనుక మీకు మాకు ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ దేర్ ఆర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ కదా ఒకప్పుడు పాకిస్తాన్ ప్రజలు అనేటువంటి వాళ్ళు మరి నేను మళ్ళీ చెప్తే బాగుండదేమో కానీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కూటికి కూడా మొహం వచ్చినారుగా అలాంటి వాళ్ళకి మనం పది రూపాయలు ఇవ్వడం తప్పు లేదు కానీ తీసుకునేటువంటి పొజిషన్ లో వాళ్ళు లేరు ఇవ్వాలని మనకున్నా కానీ తీసుకున్న పొజిషన్ లో వాళ్ళు లేరు మరి చైనా వాళ్ళతో మనకు తగాదేంది ఓన్లీ బార్డర్ ఇష్యూ అసైచన్ గ్లేషియర్ దగ్గర గ్యాల్వాన్ లో పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ పాయింట్ నెంబర్ ఎయిట్ దగ్గర డోక్లాన్ దగ్గర బార్డర్ దగ్గరగా మనకు తగదా ఈ బార్డర్ ఇష్యూ కనుక సాల్వ్ అయిపోయింది అనుకో మనకి ఇచ్చి పుచ్చుకున్న దారంలో పోయాం అనుకో మార్ సరే ఇదిగో ఈ పార్టీ వరకు నువ్వు ఉంచుకో ఈ పార్టీ వరకు నేను ఉంచుకుంటాను నువ్వు టిబేట్ ను ఆక్యుపై చేసినప్పుడు కూడా మేము సరే కానీ లేదు జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది అన్నాగా వదిలి నా విషయాల్లో నువ్వు జోక్యం చేసుకోకు నీ విషయాల్లో నేను జోక్యం చేసుకోను ఈ బార్డర్ ఇష్యూ ఏదో డిస్ప్యూట్ చిన్నదే కదా సెటిల్ చేసేసుకుందాం రా నువ్వు నేను ఇద్దరిని కలిసి వాణిజ్యం చేసుకుందాం రా అంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోద్ది చిన్నవాళ్ళు ఏం కాదు కదా వాళ్ళకి ఓన్ సివిలైజేషన్ ఉంది హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ గుడ్ పీపుల్ ఆల్సో ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది అన్ని ఉన్నాయిగా అది ఎంత కొన్నది ఎయిటీన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎకానమీ అది చైనా మంది ఫోర్ పాయింట్ సారీ త్రీ పాయింట్ నైన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎకానమీ కదా మంది నూట నలభై కోట్లు వాళ్ళది నూట నలభై కోట్లు అగ్నిని అగ్నిని ఫస్ట్ వండుకొని తినవసరం రావాలని సృష్టించింది వాళ్లే అవునా ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది వాళ్ళకి కూడా హై స్పీడ్ ట్రైన్స్ సంగతి సమాచారం ఉన్నాయి మన పిల్లలు కూడా చాలా మంది చైనా వెళ్ళి మెడిసిన్ కూడా చదువుకొని వచ్చిన వాళ్ళు మా ఫ్యామిలీలో వాళ్ళే కనీసం పది మంది ఉన్నారు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి ఓన్లీ బార్డర్ డిస్ప్యూట్ ఇది నాది అని మనం ఇది నాది అని చెప్పి వాళ్ళు ఈ డోక్లాన్ దగ్గర సమస్య వచ్చింది చైనా వాళ్ళు మనకి అన్కండిషనల్ గా భారతీయులు ఏది చెప్తే మేము అది ఒప్పుకుంటామని చెప్పి భారతీయులు అన్న అన్కండిషనల్ గా మీరు ఏది చెప్పినా న్యాయబద్ధంగా ధర్మబద్ధంగా ఉంటుంది అంటే మేము ఒప్పుకుంటామన్నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయిందిగా అంతేగా ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదుగా ఒక్కసారి ఇండియా చైనా రెండు కలిసాయంటే చైనా వాళ్ళు ఆల్రెడీ రష్యాతో ఒకటి ఉన్నారు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్నైనా సరే మనం ఎదుర్కోవచ్చు అన్ని రకాలుగాను ఎదుర్కోవచ్చు ఇది మనం మోడీ గారు ఆలోచించాలి అటు జింపింగ్ గారు ఆలోచించాలి మొన్న బ్రిక్స్ మీటింగ్ లో జరిగినప్పుడు కూడాను జింపింగ్ గారు ముందు వచ్చి కూర్చున్నారు మన మోడీ గారు తర్వాత వెళ్ళారు మోడీ గారు వెళ్ళంగానే ఆయన పాపం కుర్చీలో నుంచి లేచి వచ్చి ముందు ఉన్నాడు కాబట్టి వచ్చి ఈయన కౌగులించుకొని ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు కదా సక్సెస్ అనమాట ఒక చిన్న పాట ఉంటది డిఎన్ పెడుతున్నా ఈ డోక్లాన్ దగ్గర ఏంటంటే వాళ్ళకి మనకి డిస్ప్యూట్ అనమాట ఈ డోక్లాన్ దగ్గర నుంచి కనుక మనం కనుక చైనా వాళ్ళని కనుక ఎలా కనుక చేస్తే వాళ్ళకి మనకి రిలేషన్లు బాగుంటాయి ఈ బార్డర్ ఇష్యూస్ అయ్యిన క్లియర్ చేయని కనుక పోతే డోక్లాన్ నుంచి కనుక ఎలా చేస్తే ఇటు పక్క చైనా దగ్గర నుంచి ఇటు డోక్లాన్ మీదుగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు యూరోప్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు వాళ్ళు ఓకే ఎట్లా రోడ్ కమ్ బెల్ట్ ఇనిషియేటివ్ అది ఓకే రోడ్డు మార్గము రైలు మార్గము రెండు సార్ ఇప్పుడు చైనా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే చైనా నుంచి మంగోలియా పోయి మంగోలియా నుంచి సైబీరియా పోయి సైబీరియా నుంచి రష్యా పోయి రష్యా నుంచి యూరప్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఓకే ఇది మొత్తం కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్లు ఓకే ఓడల్లో కనుక వెళ్ళాలంటే దేశమంతా తిరిగి హిందూ మహాసముద్రంలోకి వచ్చి అరేబియా మహాసముద్రంలోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి సూయేజ్ కెనాల్ ద్వారా యూరోప్ వెళ్ళాలి ఇక్కడ డోక్లాన్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి మనకి రిలేషన్స్ బాగా కనుక ఉంటే ఈ దాటిలో కనుక వెళితే ఇప్పుడు వంద రూపాయలు చైనాలో వస్తూ ఇరవై రూపాయలు కనుక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ లో అవుతుంది అనుకుంటే యూరోప్ కనుక పంపిస్తే వాడు నూట యాభై రూపాయలు అమ్ముతాడు అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ గా 
ఇప్పుడు ఈ డోక్లాన్ దగ్గర వాళ్ళకే మనకి కనుకుంటే వాడు అదే వంద రూపాయలు వస్తుంది అందులో పది రూపాయలు వాడు ప్రాఫిట్ ఉంటది ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది రెండు రూపాయలు పడితే యూరోప్ లో వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ అనే కదా ఇది చైనా వాళ్ళు ఆలోచించాలి ఇలాంటి ప్రభావాలు కూడా ఈ అమెరికా ఎలక్షన్స్ మీద ఉంటాయి ట్రంప్ గారు రష్యాతో బాగానే ఉందాం అంటాడు కానీ చైనా వాళ్ళని దగ్గర రానిడు చైనా వాళ్ళు నిమ్మక నీరెత్తినట్టు కూర్చుంటారు కానీ ఏ సంగతి చెప్పరు కానీ డబ్బులు బాగా ఉన్నాయి శ్రీలంక కూడా అక్కువే చేద్దామని చూశారు ఆఫ్రికాలో కొన్ని కంట్రీలకు డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళకి మీకు రైలు వేసి పెడతాము రోడ్లు వేసి పెడతాము ఎలక్ట్రిసిటీ చేసి పెడతాము అని చెప్పి వాళ్ళని అప్పులు బాధ చేసి చివరికి వీడి జెండా తీసుకెళ్లి వాళ్ళు పెట్టుకుంటాడు ఓకే మనం ఇండియాలో వాళ్ళు ఇప్పుడు అటు చేయడం బుయ్ ఇండియన్స్ లెట్ మీ టెల్ వెరీ ఫ్రాంక్లీ బుయ్ ఇండియన్స్ నెవర్ లైక్ టు హ్యావ్ టూ స్క్వైర్ మీల్స్ ఎడ్ డే టూ స్క్వైర్ మీల్స్ ఎడ్ డే అట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ సమ్బడి ఎల్స్ ఓకే వేరే వాడు కడుపు కొట్టి మన కడుపు నింపుకోవాలని భారత్ ఇవిడు ఎవడో అనుకో వేరే వాడిది ఒక ఇంచు భూమి ఆక్యుపై చేద్దామని చెప్పి భారతీయుడు ఎవడో అనుకోడు మందే ఇంకా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనకు కూడా నువ్వు అక్కడ గిలిస్తాన్ లో దాంట్లో దీంట్లో రివల్యూషన్ వచ్చి విప్లవం వచ్చింది వాళ్ళకు కూడా సార్ పాకిస్తాన్ లో ఒక పార్టీ కింద ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది మనం ఏ ఏళ్ళు కాళ్ళు పెట్టకూడదు అందులో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు కూడా అలాగే దారికి వచ్చారనుకో ప్రాబ్లం సాల్వ్ గా ఇంకా మనకు అసలు ప్రపంచంలో స్విచ్ రూల్ అనేవాడు ఎవడు ఉంటాడు అంతేగా